ご視聴ありがとうございます。今回は JR 中央線の行き先表示でよく見かけるあの駅のご紹介です。関東の駅100選に選ばれた駅舎の秘密と運用の癖、そして随所に残る歴史の痕跡を解説します。駅全体に密かに迫る変化と遠く離れたあの駅とのつながりにも注目です。ご紹介するのが JR 中央線の高尾駅です。東京駅始発の中央快速線の通勤電車のうちここから先に直通する電車がほとんどないことから東京駅の停車駅案内はこの駅までの記載となっています早速高尾駅にやってきました高尾駅は二面四線の駅で駅舎は下り方にありますホームの前方に向かいます屋根を支える部分の構造が途中から古くなるのは歴史ある国鉄駅といった感じですホームの幅はそれほど広くはなく、エスカレーターも片方は一人用の幅となっています。そしてこの部分の反対側には、階段があります。屋根が低いので、発車案内表示器は少々小振りです。一番線側に、当駅止まりの列車が到着です。そしてこの一番線は下り方には続いておらず、この場所で行き止まりになっています。奥に見える、日本風の建物の方へと行きましょう。途中で床の仕上げが変わりホーム自体の高さも少々低くなりますそしてこの先にあるのが高尾駅の北口改札そして関東の駅百選に選ばれた駅舎です駅舎がホームにベタ付きになっているのはバリアフリー的には良いことですが駅舎の近くはホームのかさ上げができず車両との段差が大きくなっていますそれもあってか6両編成の列車の場合駅舎の近くには止めないことになっていますもともとこの駅は東京高尾間で2番目に乗車人員が少ないので駅舎の近くよりも先ほどの古線橋の近くに止めた方が利便性も高そうです部材が格子状に組まれた天井の作りは歴史ある自社仏閣などに使われるものです入り口の重厚な扉からも風格が感じられますがこの駅舎の見どころはやはり外観の方です今時珍しい純和風造りの駅舎で神社の建物と言われても違和感のない立派な造りですそれは感覚的なものではなく個々の部材にも現れています屋根の下にある部材の中には自社仏閣のような建物で多く見られるものもあり構造上必須ではないものも含まれていますこのような立派な建物が一般の駅舎となっている理由を駅の歴史と合わせて解説していきます高尾駅の開業は1901年8月間接鉄道の駅として八王子から上野原までが延伸された際に開業した駅です。開業当時は村の名前と同じ浅川駅という名称でした。浅川村は59年に八王子市に編入され、駅名は2年後の61年に高尾駅に改称されました。駅名変更は戦後10年以上が経過した時期であり、それほど昔のことでもないのです。一方、今の駅舎になったのは1927年、昭和2年のこと。この駅舎は開業時からあったものではありません。そしてこの駅舎は新築されたものでもなく、他の場所から移築されたものです。移築前の駅舎があったのは、同じ中央線沿いにありながら、随分と離れた、今の千駄ヶ谷駅にあたる場所。ここに新宿御苑仮停車場が設けられたのは、昭和2年1月。これは、大正15年12月25日の大正天皇の崩御の後、棺を移送する体操列車の出発地として設けられたものです。間口は 41.5 メートル、奥行き 6.9 メートル、延べ床面積は300平方メートル弱。例年より寒さの厳しい冬場に建設され、1月4日の着工から1月20日の完成までわずか2週間余りの特貫工事で、千田ヶ谷駅のホームの向かい側、当時複複線化の最中だった、急行線の脇に設けられました。この仮停車場は2月7日から8日にかけて体操列車の運行のために営業した後、廃止されました。現在の駅舎はこの当時の駅舎を移築したものです。一方、体操列車の終点は当時の浅川駅の隣にあった東浅川仮停車場でした。こちらも体操列車のために設けられたものでしたが、その後も何回か営業し、廃止になったのは1960年のことでした。駅舎はその後も残され、集会施設として使われていましたが、1990年に消失しています。ただし、現在でもホームの形状も含めて跡地は残っており、参道も残っています。
移築されて以降100年近い歳月の中で何回か改築されているものの駅舎は当時の姿をよくとどめており1997年には第1回関東の駅100選にも選定されていますただし設備は改良されており発車案内表示器はフルカラー式改札機は IC 専用機が多数派になっていますそして歴史の痕跡は駅舎だけではありません構内を回りながらそれらを順番にご紹介していきます先ほどとは逆に駅の下り方へと歩いていきますホームの端には古戦橋がありますが先ほど見た方とは違いエスカレーターなどはありません目の細かいフェンスの向こうにはこの駅で接続する京王線の列車を眺めることができますそしてこの古戦橋には開閉式の窓がついておらず時代を感じさせる造りです反対側のホームからは駅舎の裏側を見ることができます建てられた目的が目的だけに裏側も品格のある造りですそしてホームの中央手前に見える柱には日本最古のレールと書かれた看板が取り付けられていますこのレールは1902年に製造されたもので確認されている国産のレールとしては最も古いものです製造年の刻印の部分だけは柱の塗装がなく刻印をはっきり読み取れるように工夫されていますこの辺りの屋根は序盤で見た場所よりも鉄骨の組み方が古めかしく駅の歴史が伺えますねそしてこの駅から先は本格的な山岳区間に入ります輸送量が大きく変わることなどからここから先の普通列車は211系が主体となります特急列車以外にもこの駅を境に直通する列車はありますが本数は少なく運行系統は事実上分断されています先ほどの古戦橋にあった看板類などには両線のラインカラーが併記されていますが一番線だけは下り方に線路がつながっていないためか駅名板はオレンジのみとなっていますホームの登り方へと行きましょうホームの中ほどには冒頭で通り過ぎたもう一つの古戦橋があります斜めの鉄骨の入り方が先ほどの古戦橋とは異なり作られた時期が異なることが伺えますまた反対側は構造が大きく異なっていたり足元には土台が斜めに切り込まれた跡もあるなど古戦橋のみならずホーム自体が登り方へと延伸されていったことがわかります古戦橋の上へと上がりますちなみにこの古戦橋隣のホームはエスカレーターが登り方にありましたがこちらのホームは下り方にあります古戦橋の途中からは誘致線と通過線を眺めることができますこの駅には下り線のみ通過線があり特急列車などはこちらを通りますただし分岐器などによる速度制限のため最高速度で通過するわけではありません特急列車などはこの駅に停車しないこともあり通る線路は原則として同じですただしそれ以外の列車は発着番線が不規則で特に上り方面は1から4番線まで全てが使われています下り方面からの直通列車は特急が通過するのと同じ2番線に到着します先ほどのカットにもありましたが後ろ寄りはホームと車両の段差が大きいので乗り降りには注意が必要ですそしてこの駅には1日1本長野駅までの直通列車が運行されています実に60近い駅を4時間44分かけて走破する列車です古戦橋の反対側へと向かいますこの古戦橋はこの場所を境に構造が異なっていますこの先には駅の南改札とこの駅で接続する京王線の改札があります先ほどの階段にはエスカレーターなどはありませんが車椅子対応の昇降機がありますなお改札は京王が管理しており改札機の上にあるサインは京王のフォントが使われているほか乗り換え改札に至っては改札機や手前の案内看板も京王の仕様になっています京王線でここまで乗ってきた後、北口へ通り抜けるには専用の改札機を通る必要があるので注意が必要です看板で案内されている乗車券の入れ方が変わっているところに時代の変化が感じられますね京王線のホームからは JR の駅を見下ろしながら観察できます。位置がずれているため、登り方は見えませんが、あの駅舎の裏側は非常によく見えます。手前のホームには、斜めに切り込まれた土台の跡が残っており、古戦橋は後から作られたものであることがわかります。中央線のホームに戻り、古戦橋から登り方へ進みます。忘れてはいけないのが、
このホームの登り方にあるあの天狗像です。1978年、高尾駅の安全祈願のために設置されたもので、三影石を用いた高さ 2.4 メートル、重量18トンの像です。この天狗は夜間はライトで照らされ、昼間とは違った趣になります。ちなみに、鼻の長さは 1.2 メートルあります。そしてこの駅にはもう一つ忘れてはいけないものがありますそれは一番線の終端部から少し離れた場所にあります反対側のホームと同じくホームの支柱に塗装がされていない部分はレールが不自然にえぐれていますこれは太平洋戦争中の1945年に米軍による機銃損傷を受けた際の弾痕とされていますそして駅舎の移築や駅名変更など多くの歴史を刻んできた高尾駅は再び変化の時期を迎えようとしていますその舞台の一つが一番線の北側にあるこの留置線です中央海賊船の通勤電車を最大12両に増強する計画に伴い各駅のホームなどで工事が行われています現在5本ある留置線ですがそれらは異なる運命を迎えようとしています高尾駅の場合西側には駅舎などがあって線路を伸ばせなかったため、反対側の線路を組み替えて、必要な長さを確保することになりました。登り方には留置線と本線を行き来するための折り返し線があり、そちらは登り方に延伸する工事がひっそりと進んでいます。これに伴って留置線の数も減らされ、減った分は大梅線の廃島駅の留置線を増やして補う計画です。ホーム自体の延伸については、延伸部分と干渉する渡り線の移設などが先行して行われており、土台の一部らしきものが姿を現した段階です。一部の標識類はまだ撤去されずに残っていますが、もう時期ホームの様子も変わってくるはずです。そしてもう一つの変化が、駅全体の改良計画です。現在、駅の南北の往来は、入場料を支払って構内を通り抜けるか、東西を迂回する必要があります。この状況を改善するため、JR の駅長を橋上駅舎化した上で、京王の駅舎も西側に移設して南北の場所を揃え、自由通路なども設置する計画がありました。完成した暁には、現在の駅舎を東浅川仮停車場の跡地に移設する構想もありましたが、工事の見込み金額が大幅に増えたことなどから、計画はストップ状態となっていました。ところが去年12月、八王子市と JR、京王電鉄の3社が、駅の南北を結ぶ自由通路の新設と、北口にある JR の駅舎を橋上駅舎化することなどを盛り込んだ変更基本協定を締結したことが発表されました。計画凍結の大きな要因は、東京五輪などを背景とした資材の高騰で、それらは相変わらず高止まりしていることから、計画内容は大幅に見直され、自由通路の幅は10メートルから6メートルになり、橋上駅舎の規模もおよそ4割小さくなっています。一方、現在の駅舎については JR が今ある場所の周りで再築することを検討することになりました再始動する計画ですが設計や各種手続きには時間がかかり着工は最短でも2026年度以降の予定です利便性の観点からは改善の余地もある高尾駅ですが今の駅舎の姿はこのまま見られそうですご視聴ありがとうございました。